Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medio. mi nombre es Macarena. Aquí les presento a Murci, Clara del Oriente y Miguel. Muy bien, vamos a ver. Va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es conectarme a mí personalmente más con mi, con mi entidad clara del oriente, que es en este caso la que trabaja conmigo en el tarot, eh, es un momento de abertura de, de, de un gran portal, ¿sí? es un momento que yo siempre les digo, aprovechen esta energía para agradecer por lo bueno, por lo malo, que está sucediendo en su vida, es la primera manera de eh, oración, la primera forma de eh, generar algo lindo en el universo, ¿sí? en la energía. Desde el punto en que tú agradeces por lo que sea, por, por lo que te esté sucediendo, tu energía ya se empieza a iluminar. Entonces aprovecha esa, esa energía que hay en el sonido de la campana. ¿sí? Cualquier campana, cuando tú sientas esa campana en una iglesia católica, donde sea, aprovechala porque viene con mucha, mucha eh, vibración, frecuencia de vibración alta. ¿sí? Muy bien. Acá ya tenemos tus energías para la lectura del día de hoy. Eh, mira, estás, estás cerrando un ciclo, ¿sí? cerrando un ciclo importante, estás renaciendo un 10 de espada, pero estás al lado de una reina de bastos, o sea que tú vienes caminando hacia, eh, hacia cerrar un, un capítulo de tu vida. ¿sí? Es como... Eh, te proyectaste, puede ser en el amor, un siete de copas, te proyectaste en alguna persona o te proyectaste en un proyecto de vida, ¿sí? Eh, te proyectaste en algo con, con el que estás luchando, estás luchando mucho por esa situación, ese contexto que puede ser romántico, puede ser de cualquier contexto de tu vida y viene una gran transformación, la carta de la transformación y la carta de la madurez. Yo voy a aplaudir porque aquí es una circunstancia de vida muy bonita que quiero que la sumas y te la... Eh, ¿Cómo te explico? Estoy feliz por lo que veo. Si ¿sí? veo una persona que, que está evolucionando, que está soltando ciertas negatividades, eh, se está proyectando hacia nuevos horizontes, eh, ¿sí? está luchando por lo que quiere y a través de esa lucha viene una gran transformación para su vida. Es como el momento de la madurez, este 9 de bastos o 9 de oros viene el momento de la recompensa, ¿sí? Viene el momento de la recompensa y acá tenemos Aries, eh, la, la, la actitud de ese ave fénix, de ese ave fénix que se renueva, ¿sí? Se transforma. Me gusta mucho, mucho, mucho esta energía. Eh, tómala y haz la tuya, ¿sí? Eh, asúmela, eh, ¿cómo te explico? Eh, disfrútala, porque es verdad que todos nosotros viví, ¿no? vivimos en esta dimensión para venir a transformar situaciones, ¿sí? a proyectarnos y a luchar por un objetivo ¿sí? y a soltar los aprendizajes del pasado. Y es lo que estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, vas a comenzar a soltar. Ese 10 de espada es ya innecesario, digamos así, ya con esa reina de bastos ahí, es como que ya estás por, si no estás actuando, lo vas a hacer, ¿sí? Porque la reina de bastos es rápida, es un movimiento, es una decisión, entonces es una decisión que tú tomas para transformar tu vida, que es literal así, ¿no? Vamos a calificar ese 10 de, de espadas, por favor, clarifícame el 10 de espadas, oh, 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 oh. Diez de copas, diez de espadas con un diez de copas. Bien, ¿tiene que ver con algo familiar? Sí, eh, es algo que en el pasado tuviste que soltar, sí. Eh, ¿Te costó soltar? Mm, sí. Vamos a ver qué sucede. Que te hicieron la... Que, ¿Que te lastimó a alguien de tu familia? Sí. Sí, es un 10 de espadas y la familia ahí incluida. Clarifícame la reina de, de, de bastos, por favor. A ver, ¿qué actitud tomaste en su momento? <ríe> Me encanta. La actitud del loco, ¿sí? 
tú comenzaste una nueva vida o comenzaste nuevos proyectos porque te proyectas y luchas por tus proyectos y vas a salir adelante con mucha fuerza, ¿sí? Con mucha fuerza. Eso ni te lo, ni, ni lo dudo, ¿sí? Qué bien, me encantó la cuestión del loco aquí con esta reina de bastos. Eh, es como que comienzas, estás luchando por una nueva forma de ver la vida, ¿sí? O te estás proyectando desde otro ángulo. Ahora vamos a hablar sobre lo romántico y sobre todo eso, pero eh, esto, esto me interesa mucho que ustedes... <coughs> Buah, perdón. Vamos a ver hacia dónde te proyectas en este presente, por lo que es que estás luchando. ¿Por qué estás luchando? Me encanta. Bueno, muchos de ustedes están luchando por vivir y celebrar la vida, ¿sí? Esta es una fiesta, una celebración, un cuatro de bastos. Están luchando por... Ya, ya les había dicho, están luchando por un proyecto de vida que les haga vivir la vida en plenitud, ¿sí? Eh, puede ser en lo económico o puede ser en lo romántico. Ahora vamos a investigar eso. La transformación y la madurez, ¿qué es lo que mi ser divino va a recoger en esa gran transformación? La transformación de la muerte, chicos, es un antes y un después. Es una nueva vida, no es la muerte en sí, sino que es dejar algo para emprender algo nuevo. Puede ser también laboral. Vamos a ver en qué ámbito es que viene esa transformación para ti. Nuevamente, reina de bastos. Eh, te vas a empoderar, empoderar mucho y salir de una, de una incapacidad. Digo empoderar en femenino, pero va en masculino, ¿sí? Digo porque es reina, pero tiene, no, tiene, no tenemos género en las lecturas, ¿sí? La transformación radica en que tú de, siempre fuiste una reina de bastos. ¿Qué significa? Siempre fuiste una persona que te impulsó cosas buenas, que tuviste poder de decisión, que supiste eh, encaminar tu vida. Siempre lo hiciste. Lo que pasa es que en el pasado te pasaron una mala jugada con este 10 de espada, te traicionó a alguien, te lastimó, familiar, una persona, un amor, etc. Y tú te habías proyectado con esa familia. Entonces ahora comienzas a proyectarte nuevamente para celebrar la vida y nuevamente te empoderas y te transformas. Eh, miren, abajo del mazo el tres de espadas. Para algunos hubo una gran traición en un gran amor, ¿sí? ¡Qué milagro! Clarifícame la madurez. Quiero saber qué es lo que va a recoger mi ser divino. ¿Qué es lo que va a recoger mi ser divino en este...? Ah. Bueno, un caballero de bastos y un nueve de espadas. Bueno, ten cuidado con este nueve de espadas, ¿sí? Ten cuidado con este nueve de espadas que eh, esta persona, que es este rey de bastos, que es probablemente tu pareja, no te vuelva a poner en una situación de tristeza. No lo permitas. Te lo prohíbo, ser divino, ¿eh? Te lo prohíbo, literal. Eh, si es una persona de tu interés, este rey de basto, mi querida reina de basto, si hay amor aquí, sí, hubo mucho amor, hubo familia, hubo amor, hubo proyección, hubo un matrimonio, ¿sí? Eh, se transformó la vida de ustedes, pero este rey de bastos está o regresando o es alguien nuevo, me dice Clara. Vamos a ver si es alguien nuevo. Para algunos puede ser alguien nuevo y para algunos puede ser... Eh... A ver, fíjame si es... Esta rey de bastos, si eres soltero, soltera, es una persona nueva. No, lo contrario, me dice Clara. Ok. Una persona que te va a traer suerte en la vida. Clarifícame si ya lo conoce. Nuevamente sale la alianza y el compromiso, ¿sí? La alianza es una persona que te va a proponer una fidelidad y un compromiso nuevo, el éxito, el éxito y la fidelidad. Es una persona que te trae fidelidad, que te trae caminos nuevos. El problema es dos cosas. O tú estás en la duda y, y tienes miedo de enfrentar, o, te, o tienes miedo de emprender un nuevo amor o proyectarte en un nuevo amor, ¿sí? Y prefieres cerrarte a eso, ¿sí? Ahora les digo, si, si es así, se están cerrando con una gran máscara, ¿sí? Es como, es como, es como, ¿cómo les digo? A ver, clarifícame ese nueve de espadas, por favor. Es una excusa. Es como una excusa. Ah, 
ahí está el susodicho, con, nuevamente con la carta de la muerte. Aquí hubo una tercera persona que aparece en esta zorra, sí, hubo una tercera persona y hubo muchos, eh, ¿cómo les digo? Mucho, tienes miedo a que vuelva a ser así, ¿entiendes? Hubo mucho chismerío, mucha gente metida, mucha infidelidad también. Ah, ¿Pero por qué? Sin embargo, rebobinemos. Si es una persona que regresa del pasado, para los que tienen esa persona que regresa del pasado, es una persona que viene con una actitud de fidelidad y de nuevo compromiso. El problema es que tú no estás preparada todavía o preparado para empezar esa relación desde ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo pregunté sobre esas nueve de espadas, ese dolor, me habla de una persona que, eh, o, que se, o que se terminó en el pasado o que se transforma, ¿sí? También eso. Una persona que se transforma y viene desde otro ángulo. Lo que pasa es que esa... esa, esa, esa esta zorra acá me, 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 me hace ruido, sí me hace ruido. Vamos a preguntar por la zorra. Clarifícame la zorra. Solamente la zorra. No lo digo yo, lo dice el tarot. Era un casamiento feliz y hubo alguien, vicio o teimosía. Vicio o teimosía es, ah, porque yo pedí que me clarificara la zorra. Eh, alguien se metió en un casamiento feliz o, en, una, o en, una, en un acuerdo con alguien, alguien utilizó los chismes o las malas habladurías para fomentar un desacuerdo. Si aquí hay alguien, o puede ser sencillamente los vicios, si es alguien que tiene vicios, eh, cuando hablo de vicios hablo de en general, ¿sí? un vicio puede ser una persona que, eh, bueno, un vicio. Vicios hay muchos, muchos y muchos. Voy a preguntar, a ver, futuro para, perdón, vamos a mezclar un poquito, futuro para esta relación, si tú estás esperando a esta persona, esta persona que, que de casamiento feliz, eh, esta persona regresa. Vamos a ver qué sucede aquí. Hay un gran, gran cambio. Yo veo más como un cambio tuyo, sí, San Divino. Sí, una relación kármica, sí, una relación kármica ya se conocían. Una relación kármica que ya se conocían y aprenden, aprendan a conocerse mutuamente. Dice, al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que los une. ¿Hay un vínculo que los une? Sí, eso sí. ¿Hay un aprendizaje que ustedes tienen que aprender? También. ¿Por qué? Porque todavía siguen en la tristeza más adelante, ¿sí? Ustedes deben aprender algo de esa relación karmática para que ustedes puedan o tener una nueva relación o simplemente disfrutar esta relación pasada pero con eh, desde otro ángulo me vuelve a salir la familia chicos abajo por todos lados hoy es el día de la familia tengo los dos 10 10 de copa y 10 de, de oros y él los enamorados y el éxito como abajo sí como como el futuro para tu vida sí a ver ser divino necesito que entiendas que para que esto se dé Tú tienes que estar eh, en una sintonía especial, de una sintonía de transformación, que la vas a tener que hacer sí o sí, porque es como que, es como que el universo te, te lleva a eso. Ah, ok. Dice Clara que pregunte qué es lo que debes aprender de todo esto. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de todo esto, de, esta, de este contexto de personas que regresan, de familias, de relaciones kármicas, de nuevas transformaciones, de nuevos amores, de éxitos con nuevos amores, de una reina de basto y un rey de basto que se vuelven a conversar, que vuelven a hablar. Clarifícame qué es lo que mi ser divino debe aprender de este contexto, de esta situación que está viviendo. 
No, nuevamente, ¿no? Yo quedo, a veces quedo anonadada. La torre y el seis de copas. Nuevamente me habla de, de la persona del pasado. Una persona del pasado que te trajo una noche oscura, una gran torre. Entonces debes aprender a terminar con eso, a soltar de una vez por todas, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, sí, pero ya solté, ya no tengo, ya no recuerdo. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, así te sientes como abandonado, como que te traicionaron, te sientes fría, congelada y sin capacidad para emprender una relación nueva. Necesito que aprendas a cortar y a soltar. Por lo menos lo que tú tienes que aprender, esa relación kármica y las proyecciones que tú te hiciste, ¿sí? Luego de eso viene una nueva situación que puede llegar a ser muy hermosa, muy, muy hermosa. Muy bien, vamos a buscar un consejo. Uy, se me apagó la luz. Un consejo, vamos a buscar un consejo. Consejo, por favor. Ahí está. Salieron dos, ¿sí? Un retiro tranquilo y cambio de trabajo. ¿Se acuerdan que les hablé de transformación? La reina de bastos y el rey de bastos habla de trabajo. Así que para algunos será o un retiro tranquilo para una situación nueva. ¿Se acuerdan que les hablé de madurez? Es como que llega el momento del retiro para algunos. O un cambio de trabajo. Dice, tu trayectoria profesional te lleva en una dirección ascendente, marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños, tus prioridades, tus pasiones y tu propósito vital. Confía en que estos cambios te ayudarán a deshacerte de lo viejo y a dar la bienvenida a lo nuevo. Recibirás la ayuda necesaria en cada fase del camino. Yo te dije, aquí hay algo nuevo que termina. Eh, confía, dice, en esos cambios porque te ayudarán a deshacerte de lo viejo y a dar la bienvenida a lo nuevo. Un retiro tranquilo. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. El C diálogo, ¿sí? Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Les dejo esto por si quieren hacer captura. Está muy, muy lindo eh, ese consejo y me encantó. Ahora sí, namaste.